Sau hơn 2 tuần công chiếu, John Wick Chapter 4 đã khuynh đảo toàn thế giới và dù không có sự góp công nào từ thị trường tỷ dân Trung Hoa, phần phim thứ tư về sát thủ John Wick vẫn có thể vượt qua ngưỡng doanh thu 250 triệu đô và bắt đầu sinh lời dành cho phía các nhà sản xuất. Và câu hỏi mà nhiều người hâm mộ đặt ra nhiều nhất lúc này đây đó chính là liệu John Wick sẽ có phần phim thứ năm hay không? Và để trả lời cho câu hỏi đó thì chắc hẳn các bạn cũng phải biết trước nội dung của phần 4 một phần phim đã bị cấm chiếu tại nước ta đúng không? Vậy nên ngày hôm nay chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Win Movie Ngày bây giờ sẽ là tất tần tật những diễn biến đã xảy ra trong 4 phần phim John Wick Cảnh báo spoiler trước khi chúng ta bắt đầu Còn giờ thì ta bắt đầu thôi Let's go! John Wick chính là một sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm một nơi mà đột lệ luôn được đặt lên hàng đầu và được điều hành bởi tờ hai table hay hội đồng và các sát thủ sẽ trao đổi với nhau thông qua những đồng tiền vàng đặc trưng được đúc riêng cho họ Trở lại với John Wick những kẻ trong nghề thường truyền tay nhau rằng Tuy nhiên, có một người phụ nữ đã yêu John dù biết anh là một sát thủ đó chính là Helen và vì John cũng yêu cô nên anh đã quyết định kết hôn rửa tay gác kiếm và tìm kiếm một cuộc sống êm đềm Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu khi người vợ lâm bệnh rồi qua đời Sau lễ tang của vợ một vài ngày John Wick nhận được món quà nhỏ được cô sắp xếp từ trước là một con chó con để giúp anh ngôi ngoai đi phần nào và bớt cô đơn Tuy nhiên Bi kịch ập xuống khi một nhóm xã hội đen trẻ tuổi được cầm đầu bởi Iosef, kẻ mà trước đó đã hỏi mua chiếc xe Mustang của John mà không được. Thế nên, chúng đã đột nhập vào nhà gã sát thủ lúc nửa đêm, đánh lén, cướp xe và giết luôn cả chú chó thân thuộc. Tất cả những điều này đã thổi bùng lên cơn cuồng nộ bên trong gã sát thủ lành nghề đã lui về ở ẩn. Không còn cách nào khác, John Wick lại một lần nữa phải để bàn tay của mình dính máu để trả thù và lấy lại chiếc xe của mình. Về phía tay trẻ trâu ngông cuồng Iosef đã đem chiếc xe đến tiệm sửa xe của Aurelio để tân trang. Nhưng ngay lập tức, Aurelio nhận ra chiếc xe của John. Anh đấm vào mặt Iosef và đuổi hắn ra khỏi tiệm. John sau đó cũng đến gặp Aurelio và biết được rằng Iosef chính là con trai của Vigo Tarasov, ông trùm tội phạm người Nga ở thành phố New York. Mặt khác, sau khi biết được việc làm ngu ngốc của con trai mình, Vigo tức giận mắng chửi Iosef, giải thích rằng John Wick từng là sát thủ giỏi nhất của ông. Lúc John muốn bỏ nghề và cưới Helen, Vigo giao cho John những nhiệm vụ chết chóc cuối cùng với độ khó gần như là bất khả thi. Nhưng John đã hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp giúp cho gia cả nhà ông có được thế lực mạnh mẽ như ngày hôm nay. Dù chửi và đánh là thế, nhưng vì lo cho con, Vigo ngay lập tức điện đàm khuyên John Wick đừng nên tìm cách trả thù, nhưng anh đương nhiên là từ chối. Không còn cách nào khác, Vigo liền cử một nhóm sát thủ đến nhà John, nhưng anh đã đơn giản giết hết tất cả bọn chúng và coi đó như là một màn làm nóng người trước khi vô việc chính. Vigo đành treo thưởng 2 triệu đô cho ai giết được John và ông cũng thỏa thuận riêng với Marcus để giết John Wick, một người bạn của John và là một tay bắn tỉa khét tiếng của thế giới ngầm. Về phía của John, sau khi chuẩn bị xong xuôi thì anh đến ẩn náu trong khách sạn Continental, một khách sạn dành cho tội phạm thế giới ngầm và có nội quy cấm giết chóc trong khách sạn. Ở đây anh gặp lại Winston, ông trùm của thế giới ngầm và đang điều hành Continental ở New York. Sau khi được Winston mách nước, John đi đến vũ trường Red Circle để tìm Iosef, anh giết gần như là toàn bộ vệ sĩ ở đó nhưng lại để hắn chạy thoát. Vụ việc nóng vội lần này của John đánh đổi bằng việc anh bị thương nặng và phải trở về Continental để chữa trị vết thương. Cùng lúc đó, Vigo ngầm ra mức thưởng gấp đôi dành cho ai phá luật để giết John Wick ngay bên trong Continental. Và Perkins là người đã dại dột phá luật. Cô đột nhập vào phòng để giết John nhưng cùng lúc đó thì Marcus, người đáng ra phải giết John, lại cứu anh một cách vô cùng ngoạn mục. Nhờ màn đánh động của Marcus, John hạ gục Perkins bắt trói cô và trao lại cho ông bạn Harry coi chừng. Tuy nhiên, Perkins sau đó cũng đã thoát ra và giết chết Harry. Để trả đũa, John đến một nhà thờ nơi cất giữ không chỉ tiền mà là toàn bộ những vật phẩm giá trị khác của Vigo mà tiền không thể nào cân đo đong đếm được. Nhưng John đã đến đó và phá hủy hết số tiền và những bí mật vô giá của Vigo bên trong đó. Sau đó, John Wick phục kích nhóm của Vigo nhưng vì bất cẩn nên anh bị đánh ngất và bắt giữ. Lúc John sắp bị giết, Marcus lại can thiệp một lần nữa để giúp John thoát ra và John đã dễ dàng hạ gục hết đám tay sai để đuổi theo Vigo. Dưới mũi súng của John, Vigo đánh tiết lộ vị trí của Iosef và dễ như ăn cháo, John đến ngôi nhà trú ẩn của Iosef và giết chết hắn một cách không khoan nhượng. Tuy nhiên, Perkins sau khi trốn thoát trước đó đã thấy John và Marcus liên lạc với nhau. Cô liền báo cho thân chủ của mình biết và Vigo đương nhiên là tức điên lên. 
hắn đánh đập và giết chết Marcus ngay tại nhà anh để trả thù. Viggo sau đó dự định để cho Perkins phục kích John. Tuy nhiên, Perkins sau đó đã bị các sát thủ của Continental xử gọn vì dám phá luật. Còn John, sau khi biết được cái chết của bạn mình, trò chơi mạng đổi mạng lại một lần nữa được diễn ra. John Wick phóng xe thật nhanh ra bến cảng để ngăn chặn Viggo lên trực thăng tẩu thoát. Sau khi giết hết những tên thuộc hạ cuối cùng của Viggo, trận đấu tay đôi của cả hai chính thức bắt đầu. Sau một hồi vật lộn, John hạ gục được Viggo bằng một nét dao chí mạng. Trên đường trở về nhà, John dừng chân tại một phòng khám thú y để băng bó vết thương và mang theo một chú chó khác về nhà. Vài ngày sau những sự kiện xảy ra với cha con nhà Tarasov, John Wick đã lấy lại chiếc xe Mustang ở địa bàn của Abram Tarasov, em trai của Viggo và chú của Iosef. Sau cuộc đụng độ lần này, John Wick chính thức chấm dứt mối thù với nhà Tarasov và quay về nhà. Anh giao chiếc Mustang hiện tại trông không khác gì đống sắt vụn cho Aurelio sửa chữa, tưởng chừng như Yến Bình đã trở lại với John, nhưng không, đêm đó, Santino de Antonio, một tên trùm tội phạm người Ý, đã ghé qua nhà John. Đây không phải là một tên tội phạm thông thường, mà là một tên tội phạm có huyết ấn của John Wick. Đây là một vật phẩm vô cùng quyền lực trong thế giới này, bởi nếu ai sở hữu quyết ấn của đối phương, người đó sẽ có toàn quyền sử dụng và sai khiến đối tượng đã trao huyết ấn cho mình. Và John Wick, người từng mang nợ Santino, đã trao huyết ấn cho hắn. Và giờ đây, Santino dùng huyết ấn để yêu cầu John làm giúp hắn một việc, nhưng John lại từ chối. Tưởng chừng như chỉ có thế thôi mà Santino lại lẳng lặng ra về một cách êm đẹp. Nhưng đương nhiên là mọi thứ chưa dừng lại ở đó, khi Santino sau đó đã phá hủy ngôi nhà thân yêu của John bằng một khẩu súng phóng lựu. John giờ đây lại một lần nữa phải quay lại Continental tá túc và được Winston nhắc lại về hai nguyên tắc hàng đầu, đó là không được giết chóc trong Continental và phải tôn trọng huyết ấn. Không còn cách nào khác, John đành phải đến gặp Santino để nhận nhiệm vụ. Mục đích thực sự của Santino lúc này đây mới được tiết lộ. Hắn muốn John giết chết chị gái của mình là Gianna để hắn có thể thay thế và lên nắm quyền tổ chức tội phạm. John giờ đây thì không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, nhưng vì anh đã để lộ ra sát khí của mình, Santino cử Ares, một nữ vệ sĩ bị câm của mình để đi theo giám sát John phòng chuyện bất chắc xảy ra. Tại Rome, sau khi lên đồ xong, John thâm nhập vào bữa tiệc của Gianna và đối mặt với cô ta. Chạm mặt với ông kệ, Gianna quyết định tự tử. John cũng lại gần xác cô và bắn thêm một phát súng để đảm bảo rằng cô thực sự đã chết và xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đang bỏ đi, John bị đám thuộc hạ của Santino phục kích. Chúng muốn giết anh bịt đầu mối và tránh rước họa về cho thân chủ của mình. John sau đó đã hạ gục rất nhiều tên thuộc hạ của Santino, nhưng đến khi bị Cassian, vệ sĩ của Janna đuổi theo, John đã dần thất thế do vừa trải qua một trận đấu súng dài hơi. Cả hai sau đó lao vào nhau cho đến khi rơi vào khách sạn Continental tại Ý. Cũng giống như khách sạn Continental ở New York, khách sạn này cũng có nội quy cấm giết chóc nên cả hai đành cùng nhau uống rượu và để lại mối hận thù sang ngày hôm sau. Về phía Santino, Hắn giả vờ muốn trả thù cho chị gái nên đã treo thưởng 7 triệu đô cho ai giết được John. Điều này đã dẫn đến việc rất nhiều sát thủ tấn công John trên đường anh quay về New York, nhưng đương nhiên là đám sát thủ này không thể làm khó được anh. Anh sau đó cũng đối đầu với Cassian bên dưới tàu điện ngầm, nhưng lần này phần thắng đã thuộc về John. Tuy nhiên, John Wick hiện tại đã bị thương khá nghiêm trọng nên anh không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến ông trùm tội phạm The Bowery King để nhờ giúp đỡ. Sau khi chữa trị vết thương cho John và hướng dẫn anh đến địa điểm của Santino, Bowery King cấp cho John một cây súng lục với 7 viên đạn để anh có thể trả thù Santino. Sau khi đến được địa bàn của kẻ thù, John giết hết các thuộc hạ của Santino và cả Ares. Nhưng tay mafia lươn lẹo lúc này đây lại bỏ chạy đến khách sạn Continental. Đến khi John đến khách sạn, anh đã mặc kệ lời cảnh báo của Winston và bắn chết Santino ngay trong khách sạn, trực tiếp phá luật. Ngày hôm sau, John Wick bị hủy bỏ tư cách thành viên và thế giới ngầm không còn chấp nhận anh nữa sau hành động phá luật trước đó. Số tiền thưởng để giết John giờ đây đã tăng lên gấp đôi và anh sẽ bị truy sát trên toàn thế giới. Nhưng thay vì giết liền, Winston cho John một giờ để bỏ chạy coi như vì tình xương nghĩa cũ và John tuyên bố rằng anh sẵn sàng giết bất kỳ tên sát thủ nào dám đụng đến mình rồi bỏ chạy thật nhanh khỏi công viên cùng chú chó của mình. Ngay thời điểm ấy, rất nhiều điện thoại xung quanh John reo lên báo hiệu rằng cuộc truy sát toàn cầu của anh bắt đầu có hiệu lực. Tận dụng tối đa một giờ còn sót lại của mình, John Wick tới ngay một thư viện để thu xếp những vật phẩm đã được cất giữ từ trước. Trong đó có một huyết ấn, vài đồng tiền vàng và một cây thành giá. Và dù chưa hết thời gian, anh đã bị một tay sát thủ cao nghèo tấn công, nhưng John cũng dễ dàng giải quyết hắn chỉ với một cuốn sách. Sau khi đã được điều trị vết thương từ một bác sĩ rất ngưỡng mộ anh, cũng như hạ gục vô số sát thủ khác đang truy sát mình, John cuối cùng cũng đến được nhà hát, nơi có sự hiện diện của director, người đã từng đào tạo anh và nay vẫn tiếp tục công việc đó dưới vỏ bọc nhà hát hiện tại. Lúc này đây thì cây thành giá kia mới được phát huy tác dụng khi nó đã đổi được cho anh một tấm vé đến Casablanca, Morocco. 
Tuy nhiên, director đã không ngờ rằng hành động của mình sẽ đem lại hậu quả gì. Vì trong lúc John Wick tẩu thoát, Adjudicator, người phán xử của hội đồng đã đến khách sạn Continental tại New York để xét xử Winston khi ông đã tạo điều kiện cho John Wick trốn chạy trong một tiếng đồng hồ. Hậu quả là Winston buộc phải rời khỏi vị trí hiện tại. Bauer Ricking cũng nhận được sự xét xử tương tự thế. Về phía của John, sau khi đến được khách sạn Continental tại Casablanca, anh gặp lại Sofia và sử dụng huyết ấn của mình để nhờ cô tìm cách giúp anh gặp The Elder, người đứng đầu hội đồng, để xin rút lại lệnh truy sát toàn cầu. Dù Sofia không biết về The Elder, nhưng cô đã đưa anh đến gặp Brada, người chịu trách nhiệm đúc những đồng tiền vàng, và hắn đã cho John biết rằng, để có thể gặp được The Elder, anh phải liên tục đi trên sa mạc đến khi kiệt sức. Để trả phí cho thông tin này, Brada muốn có một trong hai con chó của Sofia, nhưng cô đã từ chối. Và thế là Brada đã làm một hành động có thể nói là ngu ngốc nhất, chính là bắn vào con chó của Sofia. Dù con chó đã có áo chống đạn nên không sao, John Wick và Sofia vì tức giận nên đã song sát để dẹp hết xào huyệt của Brada. Sau khi xong việc, John nói lời chia tay với Sofia và tiến ra sa mạc một mình. Đến khi kiệt sức, thuộc hạ của The Elder xuất hiện và đưa John đến nơi ở của người mà anh cần gặp. Khi gặp được The Elder, John phải hy sinh một ngón tay, đồng thời tuyên thệ rằng mình sẽ tự tay giết Winston để đổi lấy sự tự do. Tại New York, Adjudicator bắt đầu chiêu mộ một tay sát thủ khét tiếng người Nhật là Zero để đi trừng phạt những người đã bị xét xử nhưng vẫn chưa chịu thu xếp rời đi. Bago Riking sau đó đã bị chém bảy nhát liên tục, Director thì bị xiên một bàn tay. Sau đó thì các đệ tử của Zero cũng tiếp tục truy sát John Wick sau khi anh đặt chân về lại New York. Dù chống trả rất quyết liệt, nhưng cuối cùng thì John chỉ may mắn thoát chết khi đặt tay đến được khách sạn Continental. Sau trận chiến, Zero đã thay đổi gần như 180 độ khi tiết lộ rằng mình chính là fan cứng của John Wick. Sau khi đã an toàn, John tiến đến gặp Winston và cả hai đã đi đến một thống nhất, đó là đối đầu với cả hội đồng tối cao. Khách sạn Continental New York giờ đây chính thức trở thành một bãi chiến trường. John cùng quản lý của khách sạn là Sharon, cùng một số thành viên khác tử chiến với các sát thủ của hội đồng với thiết bị tối tân. Cả Zero cùng các đệ tử của hắn sau một hồi cò quay cũng đã thất bại dưới tay của John Wick. Adjudicator cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không thể phí phạm thêm thời gian nữa nên đã quyết định đàm phán. Giờ đây, hội đồng đã ra quyết định để Winston có thể giữ được vị trí ông chủ của Continental. Ông phải giết John Wick và chấm dứt chuyện này. Và thật khó tin khi sau đó Winston đã không ngần ngại bắn hạ John khiến anh rơi thẳng từ sân thượng khách sạn xuống đất. Nhưng đương nhiên là bấy nhiêu đó không thể lấy mạng được John khi anh đã hội ngộ lại được với Bao Gary King. Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù và lật đổ hội đồng của John Wick đó chính là đi săn lùng The Elder, và anh đã làm được, dù việc này vẫn chưa thể đem lại sự tự do cho John. Mặt khác, hành động của John đã khiến vị trí của Winston lại một lần nữa bị lung lay. Hầu tức Vincent de Grammon, một thành viên cấp cao của hội đồng này đã được trao hết mọi quyền hạn đã ra mặt để tức đi vị trí của Winston. Hắn cũng giết chết Sharon vì cho rằng Winston không còn cần cận vệ nữa. Vincent sau khi giải quyết xong Winston đã đi đến Paris để triệu tập Kane về hòng giết John Wick. Kane là một sát thủ bị mù và là bạn của John, và nếu Kane không chấp thuận nhiệm vụ lần này, con gái của anh sẽ mất mạng. Về phía của John, anh giờ đây đang phải trú ẩn tại khách sạn Continental chi nhánh Osaka, Nhật Bản, do người bạn cũ của anh là Shimazu Koji điều hành. Tuy nhiên, nơi đây cũng nhanh chóng trở thành chiến trường khi Kane cùng với Chidi, thuộc hạ thân tính của Vincent, cùng hàng loạt sát thủ khác đã đến và truy bắt John. Bị dồn vào chân tường, John cùng với Shimazu và Akira, con gái của ông phối hợp với nhau để chống trả. Nhưng không chỉ có lực lượng tranh lệch, thực lực của Kane cũng làm vô cùng đáng nể và các sát thủ tại Osaka không thể cầm cự nổi. Bản thân John cũng đã gặp khó nếu không có sự can thiệp của Mr. Nobody, một thợ săn tiền thưởng đang đứng giữa hai phe. Không còn cách nào khác, John đành phải rời khỏi nơi này để trốn chạy. Hai bố con Shimazu và Akira chạm mặt với Kane và Shimazu đã bỏ mạng. Trở lại New York, John Wick gặp lại Winston và được ông mách nước rằng hãy thách đấu với Vincent vì nếu giành chiến thắng, John sẽ tạo ra được một cuộc cách mạng khiến cả hội đồng sụp đổ. Các sát thủ sẽ không còn bị gò bó trong khuôn khổ nữa và anh sẽ được tự do. Tuy nhiên, cuộc đấu tay đôi với hội đồng chỉ được tiến hành nếu John thuộc một tổ chức nào đó chứ không phải vô gia cư như hiện tại. Chính vì thế mà John đã tìm đến một người quen cũ khác là Katia, em gái nuôi của anh và là người thuộc tổ chức Brusca Roma tại Berlin. Nhưng hiện tại, sự hiện diện của John đã khiến Katia vô cùng chướng mắt và cô chỉ chấp thuận anh nếu John có thể giết Kila một thành viên của hội đồng mà cả gia đình cô rất căm thù. Tại hộp đêm của Kila, dù lúc này đây cả Kane và Mr. Nobody cũng có mặt vì cái đầu của John Wick. Tuy nhiên, thái độ của Kila là thứ khiến cả ba không hài lòng. Và đúng rồi đấy, kẻ thù của kẻ thù là bạn, và người duy nhất mất mạng lúc này đây là Kila. 
John Wick giết được kẻ cần giết và khôi phục lại được một vị trí trong thế giới ngầm. Và giờ đây, thể lệ cuộc đấu tay đôi đã được thông qua, mọi thứ sẽ được quyết định bằng một cuộc đấu súng lục với người tham gia là John Wick và King. Nếu John giành chiến thắng, anh sẽ được trả tự do, đồng thời thì Winston cũng được khôi phục lại được chức vị và khách sạn Continental New York cũng được tái khởi động. Và rõ ràng là Vincent không có ý định sẽ để cuộc đấu tay đôi với xác suất thất bại là 50-50 này diễn ra. Hắn ngay lập tức treo thưởng cái đầu của John lên đến 40 triệu đô và khiến anh lại một lần nữa bị sát thủ khắp nơi săn lùng. Trong đó có cả Mr. Nobody, người đã liên tục vòi tiền Kane. Nhưng rồi thì sau khi đối đầu với John, Mr. Nobody đã phải kính nể ông kệ của ta và quyết định sẽ hỗ trợ anh đến cùng. Chặng đường đến vị trí thi đấu của John sau đó cũng diễn ra cực kỳ khốc liệt. Từ ngoài đường cho đến những bậc thang, John liên tục gặp rắc rối, đặc biệt là với tay thuộc hạ Chiri của Vincent. Rất may là cả Kane sau đó cũng giúp đỡ John đến đích đến, nên cuộc đấu tay đôi đã được tiến hành. Trận đọ súng giữa John và Kane sau đó đã diễn ra trong 3 hiệp. Dù hai hiệp đầu, John đã lấn lướt khi tấn công vào được các điểm trọng yếu của Kane. Nhưng đến phát bắn thứ ba, Kane đã ra tay mà John chưa kịp làm gì. Vincent thấy vậy liền đắc thắng và đứng ra định kết lựa John, nhưng hắn đã không ngờ rằng cây súng của John vẫn còn nguyên viên đạn thứ ba và anh dễ dàng bắn hạ gã hồ tước hống hách. Trận quyết đấu khép lại, phần thắng thuộc về John và sự tự do mà anh mong muốn đã đến. Tuy nhiên, sau khi bước đến ngưỡng cửa thiên đường, John Wick đã gục ngã mãi mãi. Kane cũng quay trở lại với cuộc sống thường nhật với con gái, nhưng anh sẽ không ngờ được rằng Akira cũng đang mang trong mình một mối thù và sẽ ám sát anh bất cứ lúc nào. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong 4 phần phim John Wick. Nếu các bạn còn tiếc nuối vì không thể được xem phần phim thứ tư của John Wick, thì cũng đừng quá buồn nhé. Vì ngoài dạp lúc này đây đang công chiếu Super Mario cũng rất ấn tượng đấy. Way to Win Movie chúng mình cũng đã cho ra mắt video review phim The Super Mario Bros Movie rồi. Các bạn cũng có thể xem qua trước khi ra dạp nhé. Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên subscribe cho kênh cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ cho ra mắt trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Win out!